സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴിലെ നാഗവല്യുടേത് തമിഴും മലയാളവും കൂട്ടിയിണക്കി കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഫാസിൽ ഒരുക്കിയ മണിച്ചിത്രത്താഴ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത് മലയാളികളെ എക്കാലവും ആകർഷിച്ച മണിച്ചിത്രത്താഴ് മിത്തും ഫാന്റസിയും കോർത്തിയിണക്കി നിർമ്മിച്ച സിനിമയായിരുന്നു സിനിമയിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ നാഗവല്യയെ ആരും മറന്നു കാണില്ല സൗന്ദര്യവതിയും ആകാര ഭംഗിയോടും കൂടിയുള്ള നാഗവല്യയെ ഛായാചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സംവിധായകൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിൽ എത്തിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ചിത്രം ഹിറ്റായപ്പോൾ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്തവരാണ് മലയാളികൾ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് സിനിമ റീമേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്നാൽ പോലും മലയാളത്തിലെ മണിച്ചിത്രത്താഴിലെ നാഗവല്യയെ മറ്റു ഭാഷക്കാരും അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറയാം സിനിമ ഹിറ്റ് ആയെങ്കിലും നാഗവല്യയുടെ ആ ചിത്രം വരച്ചത് ആരാണെന്ന് അധികം ആരും അന്വേഷിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്നാൽ കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളുടെ മിത്തുകളിലെ നാഗവല്യയെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിൽ എത്തിച്ച നാഗവല്യയുടെ ഛായാഗ്രാഹകനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ടി എസ് ഹരിശങ്കർ ലൈവ് മോഡൽ പോലും ഇല്ലാതെ നാഗവല്യയെ സൃഷ്ടിച്ചത് പേട്ട സ്വദേശിയും ചിത്രകാരനുമായ ആർ മാധവനാണ് ചെന്നൈയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ബാനർ ആർട്ട് വർക്കിലൂടെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു മാധവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ മണി സുചിത്രയാണ് മണിചിത്രത്താഴിന്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ നിർവഹിച്ചത് മാന്നാർ മത്തായി സ്പീക്കിംഗ് ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ ഫ്രണ്ട്സ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ് മണി സുചിത്ര ആർട്ടിസ്റ്റ് കെ മാധവന്റെ അമ്മാവന്റെ മകനാണ് ആർ മാധവൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലറായ മണിചിത്രത്താഴ് ശോഭന സുരേഷ് ഗോപി തിലകൻ മോഹൻലാൽ നെടുമുടി വേണു വിനയപ്രസാദ് ഇന്നസെന്റ് തുടങ്ങിയ വൻ താരനിര കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു മികച്ച നടിക്കും മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രത്തിനും ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ദേശീയ അവാർഡുകൾ സിനിമ കരസ്ഥമാക്കി തുടർന്ന് കന്നഡയിലേക്ക് അപ്തമിത്രയായും തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ചന്ദ്രമുഖിയായും ഹിന്ദിയിൽ ഫൂൽ ബുലേയായും റീമേക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും ഫാസിൽ ചെയ്തതിനോട് തുലനം ചെയ്യാൻ ഇവയിലൊന്നും സാധിച്ചില്ല മധു മുട്ടത്തിന്റെ തിരക്കഥയിൽ അവിസ്മരണീയമായ മണിച്ചിത്രത്താഴ് ഗംഗ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് വികസിക്കുന്നത് ഭർത്താവായ നകുലന്റെ വേഷത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി എത്തുന്നു അയാളുടെ കേരളത്തിലുള്ള മാടമ്പള്ളി എന്ന തറവാട്ട് വീട്ടിലെത്തുന്ന ഗംഗയായി ശോഭനയും എത്തുന്നു തുടർന്ന് അവിടെ വെച്ച് നാഗവല്യയുടെ കഥ കേൾക്കുകയും ആ കഥാ പരിസരങ്ങൾ അവളിൽ ആഴ്ന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കഥ അതിൽ നാഗവല്യയുടെ സ്ഥാനം ചിത്രത്തിൽ അവിസ്മരണീയമാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്